കിട്ടുന്നില്ല ആ സംഭവം പിന്നെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് പനിയായിരുന്നു സുഖമില്ല അത് ഇന്നാരും മരിച്ച് ഒരു എക്സ്ക്യൂസേ അല്ല ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞേക്കാം അതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അധീപൻ എന്നൊരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു ജഗദീഷ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് മോഹൻലാലിന് തീരെ സുഖമല്ലാതെ ഞാനാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെരി ബാഡ് ത്രോട്ട് മൂന്ന് ദിവസം അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഉമിനീര് പോലും പുള്ളിക്ക് ഇറക്കാൻ വേ അതുകൊണ്ട് അനങ്ങാതെ കിടക്കണം എന്ന് പറയും ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പുള്ളി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാമെന്ന് പറയാം അന്ന് ഹൊറൈസൺ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇറക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഫൈറ്റേഴ്സും മറ്റാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളി ഫൈറ്റേഴ്സും മറ്റാസിൽ നിന്ന് വന്ന് കിടക്കുന്നു അവരുടെ ഒരു ദിവസം ബാറ്റ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസറിന് എന്ത് രൂപയിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരുടെ പറയണ്ട ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്തും ജഗദീഷിന് ചട്ടം കിട്ടിയിട്ട് പുള്ളി രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി മൂന്ന് മണി നാല് മണി വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളി അകത്തെ മുറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന മുറി വന്നിട്ട് കുറ്റി കിട്ടിയിട്ട് ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരയും പുള്ളി വേദന സഹിക്കുക ഇത് തുടച്ചിട്ടാണ് പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ടറിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് അവർ ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പനിയാണ് സുഖമില്ല എനിക്ക് വയ്യ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ കല്യാണം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്ക്യൂസസ് ഇല്ല പറയാനേ പാടില്ല അത് അപ്പം നല്ല ആക്ടർ ആവാൻ അഭിനയം മാത്രം പോരാ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക